പ്രിയ കുട്ടികളെ സ്ഥലം പരിചയം ഉണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാതെ വിജനമായി കിടക്കുകയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വളരെ ഒരു കാലത്തും കാണാത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇത്തരം സമയങ്ങൾ അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉള്ളടുപ്പം ഗണിത ക്ലാസ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഓരോ ക്ലാസ് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് ആ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം അതൊക്കെ തിരിച്ചു വരും ഇതിപ്പോൾ താൽക്കാലികമായുള്ള സംവിധാനമാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടും പച്ചപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് ഞാൻ ബേഗം കൊണ്ട് എടുത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗണിത ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉള്ളടുപ്പത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗണിത കളികളാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനവും ഒരു ചെറിയ കളിയും ആ ചെറിയ കളിയിലൂടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യവും നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഗണിത കൗതുകവും അതേപോലെ തന്നെ ഗണിതം എങ്ങനെ കരകൗശലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പഠിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ആശയം പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗണിത കളിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉള്ളടുപ്പത്തിൻ്റെ കരകൗശല വീഡിയോ ഗണിത കരകൗശല വീഡിയോ ആരംഭിക്കുകയാണ് നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ഒരു എ ഫോർ പേപ്പറാണ് ഞാനിവിടെ കളർ എ ഫോർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ എ ഫോർ പേപ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നടുമടക്കുക നീളനെയാണ് നടുമടക്കേണ്ടത് നടുമടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ നടുമടക്കി തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മാറ്റുന്നു രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു കഷ്ണം കിട്ടും ഈ കട്ട് ചെയ്ത കഷ്ണത്തിന് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നടുമടക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു എ ഫോർ നീളത്ത് നടുമടക്കി നടുമടക്കിയേനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നടുമടക്കുകയാണ് ഈ നടുമടക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും നാല് ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി നടുമടക്കുന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടുമടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പേപ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് നാലാക്കി മടക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എ ഫോറിന് പ എ ഫോറിൻ്റെ പകുതി ഇതേപോലെ നാലാക്കി മടക്കിയതാണ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു സമയത്തരം പോലെ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒരു സെല്ലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗം നമ്മൾ സെല്ലോട്ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് സെല്ലോട്ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് സെല്ലോട്ടേപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തു സെല്ലോട്ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സെല്ലോട്ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് പശു ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലത് സെല്ലോട്ടേപ്പാണ് സെല്ലോട്ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം 
കൊണ്ട് ഈ സ്ട്രിപ്പ് പേപ്പർ സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സമേത സ്തംഭം പോലെ കിട്ടും കേട്ടോ സമേത സ്തംഭം പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും സമേത സ്തംഭം പോലെ കിട്ടും നമുക്കിനി വേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത ഈ സ്ട്രിപ്പിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക സ്കെയിൽ വെച്ച് ഓരോ ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി സ്കെയിൽ വെച്ച് ഓരോ ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഓരോ ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഓരോ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു എ ഫോറിന് ഏകദേശം പത്ത് കഷ്ണത്തോളം നമുക്ക് കിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ഇഞ്ച് വെച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കണം ആ വെട്ടുന്നതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഭംഗിയുള്ള ട്യൂബുകൾ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ വരച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വെട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായി ഉണ്ടോ കുറേ കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടി ഇത് ഓരോ കഷ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ഓരോ ട്യൂബ് പോലെയാണ് കണ്ടി ഓരോന്നും ഓരോ ക്യൂബ് പോലെയാണ് കാണാനുള്ള ഓരോന്നും ഓരോ ട്യൂബ് പോലെയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതിന് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്യൂബുകളാക്കി മാറ്റിയിടാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും പാമ്പും കോണിയും കളിക്കുന്ന സമുദ്ര കട്ടയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും ഞാനിവിടെ കളർ എ ഫോറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കളർ എ ഫോർ കിട്ടാം ഇവിടെ വൈറ്റ് എ ഫോറും കിട്ടാനുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എണ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് കണ്ടോ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭംഗിയുള്ള ക്യൂബ് കിട്ടും ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ഇവയെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്യൂബുകൾ കിട്ടും കണ്ടോ എല്ലാം ക്യൂബുകളായിട്ട് മാറി കുറേ ക്യൂബുകളായി ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ കുറേ നിറത്തിലുള്ള എ ഫോറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ക്യൂബാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലാ ക്യൂബുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കുറേ ക്യൂബുകളായി നമുക്ക് കുറേ ക്യൂബുകളായി അപ്പോൾ ഒരു എ ഫോർ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് ക്യൂബ് മിനിമം കിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ക്യൂബുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ക്യൂബുകളെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യൂബുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളർ ചാർട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കളർ എ ഫോറുകൾ ഒക്കെ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്യൂബുകളാണ് ഈ ക്യൂബുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം ഒരേ വലുപ്പത്തിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കളർ എ ഫോർ മടക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്യൂബുകളാണ് ഇത്തരം ക്യൂബുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കേണ്ടെന്ന് ചില ഒന്ന് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ കുറേ ക്യൂബുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യൂബുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി മൂന്നെണ്ണം എൻ്റെ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി അഞ്ചെണ്ണം കുറച്ച് നീക്കി വെക്കുകയാണ് അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് ഞാൻ പച്ച എടുത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് 
வஞ்சண்ணம் பச்சர்த்து இனி ஏழெண்ணம் ஞன் சொகப்படுத்து வச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அவங்களுக்கு சொல்கிற ரசகரவாட்டு வாக்கில் ஒக்கே மாற்றி வைக்கணும் എനിക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി കിട്ടി ഒന്ന് അടുത്ത പദം മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ അഞ്ചെണ്ണം പിന്നെ ഏഴെണ്ണം ഏണ്ണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ ഞാൻ ആകെ എത്ര ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഇതിൽ ഏഴെണ്ണം ഇതിൽ അപ്പോൾ ആകെ എത്ര ക്യൂബ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ എത്ര എണ്ണുള്ളത് ഓക്കെ ഏഴ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ചും ഒന്നും പതിനാറ് അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നാല് പദങ്ങളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഈ നാല് പദങ്ങളുടെയും തുകയാണ് പതിനാറ് അപ്പം ഞാനിതിനെ വേറൊരു രസകരമായിട്ടും കൂടി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിസൈൻ നോക്കൂ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എല്ല് പോലെ എല്ലാം എല്ല് പോലെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ല് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു നാലെണ്ണം അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോഴും പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഞാൻ ഈ ഡിസൈനിനെ ഒന്ന് മാറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാം എല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഈ ഡിസൈനുകളെല്ലാം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം വലിയ എല്ല് എടുത്തു വലിയ എല്ല് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പദം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് വലിയ എല്ലിനെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു കാണാണ്ടല്ലോ അതിനുള്ളിലായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ പച്ച എല്ല് പച്ചയിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ എത്രാമത്തെ ത്രികോണമാണ് എത്രാമത്തെ പദമാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ അടുത്ത പദത്തിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പദം അത് ഞാൻ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ടാണ് അത് തോന്നുന്നത് മൊത്തം വലിയൊരു സമചതരായിട്ട് തോന്നുന്നു ആ സമചരത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് 
ഒരു വശത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നീളത്തിലും വീതിയിലും നാല് ക്യൂബുകളാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പതിനാറ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങളെ എടുത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സ്ക്വയറിനുള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയും അതായത് നാല് പദങ്ങളായതുകൊണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു നാല് നാല് സ്ക്വയർ ആണ് ആകെ പദങ്ങളുടെ തുക വരുന്നത് പതിനാറെണ്ണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എടുത്താലോ അഞ്ച് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താ സ്ഥിതി അഞ്ചാമത്തെ പദം ഏതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒൻപത് ക്യൂബുകൾ ഇതേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഞ്ച് പദമാണെങ്കിൽ വശം അഞ്ചായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സമീപനം കിട്ടും അപ്പം അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എൻ്റെ അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് അതായത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര എൻ പദങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വളരെ ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കരകൗശലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ പദങ്ങളെ ഇത്തരം ചെറിയ ക്യൂബുകളായി അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ രസകരമാണ് ഈ ക്യൂബുകളെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല ശ്രേണികളും ഇനി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം